Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Solaranlage und produzieren Sie ab sofort Ihren eigenen Strom. OI24 Solar hat jetzt ein Top-Angebot für Sie. Um nur 49 Euro pro Monat erhalten Sie eine 5 kWp Solaranlage inklusive Wechselrichter. Ihre Solaranlage liefern wir Ihnen gratis nach Hause. Auf Wunsch montieren und installieren wir Ihnen die Anlage auch auf Ihr Dach. Alle Angebote und Informationen finden Sie im Internet unter www.oi24solar.at oder telefonisch unter 0226734 Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Das Attentat auf ein Konzert von Taylor Swift in Österreich wurde abgewehrt durch Hinweise, die wir von ausländischen Geheimdiensten bekommen haben. Trotzdem stellt sich jetzt die Frage, wie gefährdet ist Österreich eigentlich und vor allem, wie stark ist eigentlich die radikale islamistische Gemeinde bei uns im Land? Diese Fragen stellen sich momentan alle. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße jetzt Niklas Stockhammer im Studio. Er ist der Antiterror-Experte. Er kennt die Szene, er hat mehrere Bücher über die radikalen Gruppen in Österreich geschrieben. Gleich die erste Frage an Sie. Wie gefährdet ist Österreich? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man das in diesem europäischen Gesamtkontext sehen muss. Und äh, da ist seit geraumer Zeit, spätestens seit dem Terroranschlag von Wien, wieder eine gewisse Konjunktur zu beobachten. Massiv verschärft hat sich das vor circa 18 Monaten. Äh, in Österreich hat diese Verschärfung das erste Mal Niederschlag gefunden bei diesem vereitelten Terroranschlagsszenario rund um die Pride Parade letztes Jahr. Dann, wenn man sich zurückerinnert, gab es diesen Vorfall, wo ein junger Islamist am Hauptbahnhof mit einem 17 cm äh, langen Messer äh, mit Klingenlänge auf Menschen einstechen wollte. Das ist auch im Vorfeld vereitelt worden. Und der letzte größere vereitelte äh, Terroranschlagsplot, wie wir sagen, war eben rund um Silvester, rund um den Stephansdom, den Kölner Dom und mutmaßlich auch in Madrid. Äh, das hat zusammengehört. Dahinter steckt äh, dieser IS-Ableger IS Khorasan Provinz und die haben sich äh, in den letzten Jahren, vor allem in den letzten eineinhalb Jahren, äh, massiv nach Europa gewandt und hier äh, quasi die Szene übernommen. Ja, es gab äh, drei äh, Terror, mutmaßliche Terroristen. Der älteste ist äh, 19, er hat den Kampfnamen Mo, äh, er ist ein gebürtiger Nordmazedonier, der zweite ein 17-Jähriger aus Wien, der auf dem Stadiongelände festgenommen wurde. Er hat dort für äh, jene Facility Management Gruppe gearbeitet, die das Stadion äh, zu betreuen gehabt hat und ein 15-Jähriger. Äh, was wissen Sie über die drei und vor allem wie, äh, wie gefährlich sind sie wirklich gewesen? Also aufgrund der Informationslage von heute kann man sagen, dass der Älteste, der in Ternitz verhaftet wurde, äh, mutmaßlich der Bombenbauer gewesen ist, der äh, TATP einen äh, hochbrisanten Sprengstoff hergestellt hat, der auch zum Einsatz hätte kommen sollen, wenn äh, dieses Vorhaben gelungen wäre. Der zweite, wie Sie gerade angedeutet haben, war einer, der eingeschleust wurde, der sich dort Zutritt verschafft hat in einen sensiblen Sicherheitsbereich. Das ist natürlich als brisant zu achten. Wie weit die beiden dann die Tatplanung auch gemeinsam vorangetrieben haben, wird man sehen. Über den 15-Jährigen ist relativ wenig bekannt, aber was wir sehen, auch aus anderen Konstellationen, ist, dass diese immer jünger werdenden sich sehr, sehr schnell radikalisieren und besonders radikalisieren werden und dann äh, die Älteren anstiften oder sagen, sie werden das selber tun. Äh, hier auch spielt auch ein, ein gewisses Männlichkeitsritual mit, neben all diesen extremistischen, islamistischen Grund- und Werthaltungen, die da äh, zum Ausdruck kommen. Der Wien-Attentäter vom 2. November von vor vier Jahren mhm. war in Nordmazedonien. Ja. Auch jetzt der Haupttäter, Peran, äh, heißt Peran ja. A, ist ja. ein Nordmazedonier. Ja. 
Was hat es damit auf sich? Gibt es äh, da irgendeinen Zusammenhang oder ist das ein ja, reiner Zufall? Ähm, wobei man hier ja auch ein wenig differenzieren muss, das sind ethnische Albaner, also Muslime. In Nordmazedonien gibt es ja auch eine relativ große äh, christliche äh, Community, aber das sieht man, ist seit langem ein Problemfeld. Dort hat sich Islamismus breit machen können und es sind gerade die, äh, einige von diesen Nordmazedonien in der Diaspora die hier in Erscheinung treten, wie gesagt auch der Attentäter von Wien. Was interessant ist, auch das erste Opfer des Attentäters von Wien stammte aus Nordmazedonien, aus einem Dorf, glaube ich, 80 oder 90 Kilometer entfernt. Also man sieht sozusagen, so nah kann es beieinander liegen. Der eine hatte einen Job, hat das Bundesheer absolviert und der andere ist der Terrorist. Ja. Wir sehen einfach diese Kluft, die da ist zwischen Integration und Nicht-Integration. Also Sie haben vorhin den Sprengstoff mhm. angesprochen, den man gefunden mhm. hat, den der 19-Jährige, glaube ich, selbst gebastelt ja. hat. Ja. Was hat er damit vorgehabt und was war der eigentliche Plan? Der eigentliche Plan war, soweit man das heute beurteilen kann, im Vorfeld dieses Stadions eine Detonation hervorzurufen und möglichst viele Todesopfer zu provozieren. Das kann entweder bewerkstelligt werden durch einen Sprengstoffgurt oder durch eine Rucksackbombe. Eine dritte oder vierte Möglichkeit, die halte ich eher für ausgeschlossen, zum Beispiel eine Drohne zu verwenden. Also nach meinem Dafürhalten war es entweder A oder B, was hier zum Einsatz hätte kommen sollen. Man wird sehen, was dann im Detail rauskommen wird in den Ermittlungen. Aber die Idee war, eben vor dem Stadion eine Explosion hervorzurufen, möglichst viele zu töten. Es gab sozusagen ein Alternativszenario mit Hieb- und Stichwaffen, wie sie sich das vorgestellt hätten, weiß ich nicht, weil äh, gerade mit einer Hieb- und Stichwaffe wird man sehr schnell ausgeschaltet. Es sind auch immer bei Konzerten zivile Kräfte unterwegs. Also das hätte ich von der Planung her als relativ wenig erfolgsaussichtsträchtig äh, beurteilt. Äh, und ein weiteres Szenario, das in diesen Foren kursiert, ist natürlich immer dieses, wo man ein Auto verwendet und in eine Menschenmenge hineinfällt. Hat. Wenn man die Örtlichkeit rund um das Happelstadion kennt, weiß man, dass es da sicherlich Möglichkeiten gäbe, mit einem Auto irgendwo hineinzufahren. Das ist jetzt mit nicht so großflächig mit Pollern abgesichert. Aber auch da, glaube ich, wäre sozusagen die Möglichkeit, das zu stoppen, durchaus gegeben durch Sicherheitskräfte. Also aus heutiger Sicht geht man davon aus, dass es eben die präferierte Variante, die Sprengstoffvariante gewesen wäre. Der 19-Jährige war in einem Job, hat dann vor einigen Wochen, Monaten äh, gekündigt und hat dann gesagt... Er ja, habe was Großes vor, ja. Genau, was ja. groß ist, das dürfte das gewesen ja. sein. Und da gab es sogar eine kritische Nachfrage offenbar, warum man sich mit Zündmechanismen und so auseinandersetzen würde. Und da hat er das nochmal wiederholt. Der Fragende würde dann schon sehen, was das bedeutet. Also es gibt immer wieder Hinweise, auch für Dritte, die unbeteiligt sind, weil es ein großes Bedürfnis gibt bei islamistischen jungen Männern, zumal Attentätern, sich zu äußern und andere von ihrer Tat irgendwie äh, daran teilhaben zu lassen oder das anzukündigen, äh, weil das so in eine, eine, eine hohe Prestigeträchtigkeit da für sie irgendwie darstellt. Ja, wo hat er das äh, geschrieben? Auf Messenger? Oder? Naja, er hat einiges äh, in geschlossenen Messenger-Dienstgruppen, zum Beispiel Telegram, geschrieben offenbar. Aber das äh, ist ein, ein, eine, die Wiedergabe von persönlichen Gesprächen mit äh, Arbeitskollegen ehemaligen oder ähnlichen äh, Personen. Also das war jetzt nicht der unmittelbar äh, mit der Tatplanung befasste Kreis. Ja. Inwieweit diese Personen dann äh, Mitwisser waren oder nicht, das wird man sehen. Ja. Ja, es sind jetzt die ersten Fotos aufgetaucht vom mutmaßlichen Attentäter, Vollbart, langer Vollbart, zwei Messer, in der linken Hand eines, in der rechten Hand eines. Trotzdem war er bis gestern eigentlich unbekannt, vor allem bei der Polizei. Und der Hinweis darauf, dass in Österreich etwas geschehen könnte, kam aus äh, den Vereinigten mhm. Staaten, konkret wahrscheinlich von der NSA, oder? 
das ist anzunehmen. Nach meinen Informationen war der Informationsweg über militärische Nachrichtendienstkanäle. Es ist auch die erste Information nach Österreich offenbar äh, an das Heeresnachrichtenamt gelangt und man hat von dort aus die Information an die DSN weitergegeben. Ähm, nichtsdestotrotz zeigt eben diese äh, Ikonografie des Attentäters, er posiert mit einer Machete, so wie der Attentäter von Wien. Die Bilder, wir haben vorhin gesprochen, sind fast deckungsgleich. Also man könnte hier die Figuren übereinander legen. Vielleicht hat er auch den Attentäter von Wien sehr wahrscheinlich imitiert, äh, soll das Martialische zum Ausdruck bringen. Die Propaganda der Tat, dass man bereit ist, äh, für die islamistische Sache äh, gegebenenfalls mit bei einem Selbstmordattentat natürlich äh, das eigene Leben zu opfern für diese höhere Sache und vermeintlich höhere Sache aus Sicht der Islamisten. Ja, aber warum sehen das die Amerikaner und warum sehen das zum Beispiel unsere ja. Sicherheitsbehörden nicht? Gibt es da nicht ein Missing Link, also die Überwachung von ja. Handys, ja. von äh, ähm. anderen äh, Trägern wie ja. Messenger und ja. Ähnlichem? Äh, nach derzeitiger Rechtslage ist es unseren Behörden bedauerlicherweise, im Unterschied zu sämtlichen europäischen äh, vergleichbaren Institutionen, nur möglich, klassische konventionelle Telefonie abzuhören, aber nicht äh, Messenger-Dienstkommunikation abzuhören. Äh, das ist weder rechtlich noch technisch derzeit äh, durchführbar. Äh, das bringt uns in eine als österreichische äh, Sicherheitscommunity insgesamt in eine, würde ich sagen, doch äh, nachteilige Lage. Und der Verfassungsschutz im Besonderen hat hier ein Defizit, das äh, die der Gesetzgeber eigentlich ausgleichen müsste, äh, denn wir sehen, dass wir sehr, sehr stark abhängig sind von Hinweisen durch Dritte, durch Partnerdienste, vor allem im Westen, gerade die USA, haben Sie erwähnt, wenn man sieht, was in den letzten drei, vier Jahren passiert ist, global, äh, ist es immer wieder so gewesen, dass die USA konkret vorgewarnt haben. Sie haben vorgewarnt vor äh, der russischen Invasion in die Ukraine, sie haben vorgewarnt vor dem Hamas-Angriff, sie haben vorgewarnt vor dem äh, Attentat in der moskau Krokus city hall obwohl sie sozusagen in einer feindschaftlichen Konstellation mit Russland stehen. Also man sieht hier, äh, die Informationslage ist sehr gut ausgebaut. Äh, Nochmal zurück auf die Eingangsfrage, warum sieht äh, ein US-Nachrichtendienst, was in Ternitz jemand äh, postet? Ja, äh, offenbar war es genau dieser IS-treue Schwur äh, vor einigen Wochen, den der äh, jetzt Verdächtige geleistet hat, der das Aufsehen erregt hat. Und natürlich die Konsumation von islamistischer Propaganda, die Verteilung derselben, das geht nicht an diesen Behörden vorbei äh, und das wird registriert und dann ploppt quasi ein rotes Licht auf. Ja, aber trotzdem stellt sich jetzt die Frage, kein Mensch äh, für zum Beispiel Urlaubsgespräche von Italien nach Österreich mehr mit Festnetz oder ja, ja, genau. normalen Handy, sondern ja. alles funktioniert über WhatsApp bzw. andere Kanäle. Es ist ja nicht so, dass, dass das nur radikale Gruppen machen würden. Ja, richtig. Äh, auch, auch kriminelle Organisationen, ja, also das ja. ist ja in Analogie zu sehen. So hat der steirische Landeshauptmann äh, Christopher Drexler heute dazu gesagt, es ist nicht akzeptabel, dass in Zeiten wirklich von einer hohen Gefahrenlage wir nicht darüber diskutieren, dass das endlich angeregt wird, dass äh, Österreichs äh, äh, Behörden eben damit ausgestattet werden. Einen derart blinden Fleck darf es in Zukunft nicht mehr geben. Das muss ich sagen, äh, diesen Nagel klopfe ich schon seit eineinhalb, zwei Jahren, weil ich aus meiner fachlichen Beurteilung definitiv der Meinung bin, dass es das braucht, auch im Vergleich zu unseren unmittelbaren Nachbarn, sogar Deutschland, das jetzt äh, durchaus mit dem Karlsruher Verfassungsgerichtshof eine sehr, sehr strenge Institution hat, hat es geschafft, diese äh, Datenschutzbedenken und Kontrollrechte hier dementsprechend abzubilden. In Österreich ist durch ein Verfassungsgerichtsurteil äh, 2019 eine schon vereinbarte Regelung gekippt worden. Also das heißt, wir hätten es schon haben können. Können. Aber es wurde dann eben äh, beanstandet und der Verfassungsgerichtshof hat eben entschieden, äh, aufgrund datenschutzrechtlicher äh, Bedenken, dass man das so nicht machen kann und hat um eine Adaptierung, eine Reparatur des Gesetzes äh, ersucht. Das ist bislang in der Form noch nicht so gekommen. 
Aber ich frage das jetzt ganz populistisch. Was muss noch passieren, damit wir endlich aufwachen und das machen? Wir sind in keiner Bananenrepublik, es ist ein Rechtsstaat und man muss das Vertrauen in unsere Institutionen haben, in die Gewaltentrennung, dass so etwas auf Basis der Gesetze erfolgt und auch sauber abgehandelt wird und hier jetzt nicht Schindluder getrieben wird und jeder Einzelne wie im Sinn, und deswegen verabscheue ich das Wort Bundestrojaner, jeder zu jeder Zeit abgehört werden kann. Das ist auch nicht im Sinn des Ganzen. Das würde die Kapazitäten sprengen. Wer bremst da? Ist es die grüne Justizministerin Zadic? Also wer da jetzt konkret bremst, das, es hat sich immer wieder einiges verschoben. Ja. Interessanterweise, äh, also parteipolitisch waren die, die Initiatoren äh, dieses äh, Verfassungsgerichtshofsurteils, das dann erfolgt ist, äh, meines Wissens die SPÖ und die NEOS damals. Äh, heute, äh, glaube ich, gibt es hier noch immer keinen Konsens, parteiübergreifend oder keine klare Mehrheit. Äh, aber es wäre demokratiepolitisch und das sage ich jetzt ohne jede Parteipolitik, Politik, äh, auf jeden Fall erstrebenswert, hier eine solche Regelung umzusetzen, um einfach unsere Sicherheitsbehörden in eine Position zu bringen, wo sie adäquat ihre Arbeit tun können und nicht immer am ähm, Receiving End quasi hängen von amerikanischen oder westlichen Partnern insgesamt. Im Zusammenhang mit diesem geplanten und zum Glück vereitelten Anschlag auf die Konzerte von Taylor Swift, da sind drei Personen verhaftet, 19, 17 und 15 Jahre alt. Trotzdem die Frage, wie groß ist eigentlich die Szene der radikalisierten ja. Islamisten ja. in Österreich? Also die Szene ist sicher nicht statisch. Also man kann es zwar beziffern, der Verfassungsschutz hat im aktuellen Bericht, der vor einigen Wochen herausgekommen ist, von einem mittleren zweistelligen Bereich, also 50 bis 70 Personen geredet, die als äh, äh, eminente Bedrohung angesehen werden und Gefährder mit einem hohen Gewaltpotenzial. Dann gibt es Gefährder mit einem vielleicht geringeren Gefa Gewaltpotenzial, das würde ich so auf ungefähr 300 Personen einstufen. Und dann gibt es einen erweiterten Kreis von Personen, die ein Gewaltpotenzial auch entfalten können. Da reden wir von ein paar Tausend. Ja. Und wir sehen einfach, dass aktuelle geopolitische Entwicklungen, Dynamiken hier dieses Potenzial weiter beflügeln. Und das ist ganz klar absehbar, vor allem seit dem Hamas-Angriff auf Israel, aber auch durch das Erstarken des IS mit seinem Ableger IS, IS Khorasan Provinz beobachtet man eben eine, eine drastische Zunahme, auch in den sozialen Medien. Die Radikalisierung wird vorangetrieben, die Inhalte werden vermehrt geteilt, also es ist mehr Frequenz da und diese Frequenz manifestiert sich klarerweise in dem Potenzial. Rechnen Sie damit, dass äh, demnächst wieder etwas passieren könnte? Ich rechne permanent damit, ehrlich gesagt, und das betrifft jetzt ganz Europa. Ja. Und wir sehen, äh, sämtliche meiner internationalen Kollegen aus Europa haben die Befürchtung geäußert, dass äh, die Olympischen Spiele in Paris so ein High-Profile-Event sind, wo ein Terroranschlag passieren würde. Einige haben sogar mit der Fußball-EM schon gerechnet. Ich eher, muss ich zugeben, mit äh, Paris. Aber dass jetzt sozusagen wieder etwas in Wien kommen würde, äh, so kurzfristig, äh, hat durchaus überrascht, ja, vor allem äh, in der Hinsicht, dass das Taylor Swift Konzert äh, eines von vielen ist oder diese Dreierreihe eine von vielen in Europa und warum gerade in Wien, das ist halt die Konstellation, dass es hier offenbar äh, einige junge Männer gibt, die sich sehr, sehr schnell online radikalisiert haben. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch. Das war Niklas Schlockhammer. Und er sagt, die Szene in Österreich ist relativ groß und es ist damit zu rechnen, dass es auch in Zukunft Planungen für weitere Anschläge geben wird. Danke sehr. Dankeschön.